Tapi persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Beliau sekarang dijelek-jelekan, saudara-saudara sekalian. Beliau diejek, beliau dibilang tidak bisa bekerja, saudara-saudara sekalian. Padahal saya, saya saksi, beliau pat kerja yang paling keras untuk rakyat Indonesia. Betul. Jangan suka menjelek-jelekan orang lain, apalagi pemimpin kita. Ada yang nyamar sebagai nelayan. Berani beraninya loh itu. Nyamar sebagai nelayan, nyamar sebagai petani, dan mengatakan kami tidak perlu makan siang gratis. Itu, itu sedang sedang diusulkan menerima piala citra. Subscribe berita Surakarta. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita sekalian Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Selamat sore Saudara-saudara sekalian Sampurasun Terima kasih saudara-saudara Luar biasa Sambutan yang diberikan kepada saya dan rombongan saya hari ini Tolong maaf, kasihan rakyat nggak bisa lihat Yang saya hormati calon wakil presiden 2024 Saudara Gibran Raka Buming Raka Beserta Mbak Selvi Ananda Yang saya hormati Yang saya banggakan Saudara Sulkifli Hasan Selaku Ketua Panitia Dan seluruh pengurus Partai Amarat Nasional Tokoh Nasional Tokoh Partai Aparat Nasional Dan Kawan setia saya Saudara Hatta Rajasa Ketua TKN Saudara Rosan Perkasa Ruslani Menteri BUMN Sekaligus Ketua Umum PSSI Saudara Erik Tohir Menteri Investasi Saudara Bahlil Lahadalia Ketua TKD Jawa Barat Kang Ridwan Kamil Ulama besar Ulama besar kita Kiai Haji Asep Halin dan juga Gus Miftah hadir Saudara-saudara pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju dari Partai Amanat Nasional dari Gerindra dari golongan karya dari Gelora, dari PSI, PBB, Prima, dan Partai Garuda, dan relawan-relawan Samawi yang saya hormati, 
relawan sahabat Bang Ara yang saya hormati dan seluruh warga Jawa Barat yang saya hormati dan saya cintai luar biasa luar biasa rakyat Jawa Barat saudara-saudara telah berjam-jam menunggu saya di tengah hujan deras saudara tidak berpijak saudara tidak bergerak luar biasa terima kasih saya minta maaf agak terlambat karena terhalang mau masuk luar biasa saya minta maaf dimaafkan pak dimaafkan saudara-saudara sekalian saudara-saudara sekalian hari ini tanggal 8 Februari adalah bagi umat Islam hari besar yaitu kita hari ini memperingati Isra Miraj jadi hari ini hari yang baik hari yang besar untuk itu saya ucapkan selamat kepada seluruh umat yang merayakan Isra Miraj kedua kedua marilah kita di tengah kita bergembira kita ingat saudara-saudara kita di Gaza di Palestina sedang mengalami suatu bahaya suatu penderitaan yang sangat besar mereka dihujani bom mereka dihancurkan rumah-rumah mereka anak-anak mereka banyak yang korban Mari kita berdoa kehadiran yang maha kuasa mereka segera dilindungi mereka segera dibantu mereka segera dibebaskan dari segala penderitaan segala ancaman dan segala musibah yang mereka mengalami saudara-saudara sekalian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Zulkifli Hasan dan seluruh keluarga besar Partai Amanat Nasional yang hari ini menjadi penanggung jawab dan penyelenggara acara hari ini terima kasih keluarga besar Partai Amanat Nasional terima kasih saudara-saudara saudara-saudara selalu setia selalu berada bersama saya sudah 15 tahun 15 tahun kita bersama-sama saudara sekalian saya tidak akan lupa saya tidak akan lupa dengan Partai Amanat Nasional saya tidak akan lupa saudara-saudara sekalian saudara-saudara sekalian sebentar lagi berapa hari lagi nih enam hari lagi ya enam hari lagi enam hari lagi kita akan melaksanakan kewajiban kita kewajiban sebagai warga negara saudara-saudara pada tanggal 14 Februari yang akan datang kita semua Saudara-saudara semua akan menentukan masa depan anak-anak dan cucu-cucumu. Saudara-saudara sekalian, kita berada sekarang di titik persimpangan jalan. Apakah kita mau? Kita mau meningkat? Kita mau terus maju, kita mau menjadi negara makmur, atau kita mau jadi negara biasa-biasa saja. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran dengan Koalisi Indonesia Maju, kami bertekad melanjutkan semua landasan yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo
kami akan melanjutkan semua yang sudah dirintis karena semua yang dirintis itu sangat-sangat bermanfaat bagi masa depan kita semua betul atau tidak kalian merasakan atau tidak saudara-saudara sekalian kita sudah menghitung kita sudah mengumpulkan data kita sudah mengumpulkan fakta ternyata masa depan kita akan gemilang saudara-saudara sekalian Presiden Jokowi dan kami tim Prabowo Gibran dan Koalisi Indonesia Maju kami akan menjaga kekayaan Indonesia supaya tidak gampang dan tidak murah diambil oleh bangsa lain dan karena Pak Jokowi tegas karena Pak Jokowi tidak mau mengizinkan kekayaan Indonesia diambil murah beliau sekarang dijelek-jelekan saudara-saudara sekalian beliau diejek beliau dibilang tidak bisa bekerja saudara-saudara sekalian padahal saya saya saksi beliau pekerja yang paling keras untuk rakyat Indonesia betul betul saya saksinya beliau tidak ada istirahatnya beliau tidak ada capeknya luar biasa beliau itu jadi marilah kita sebagai bangsa yang berbudi luhur jangan suka menjelek-jelekan orang lain apalagi pemimpin kita saudara-saudara sekalian saya selalu mengajak mari kita berterima kasih kita hormati kita hormati Bung Karno kita hormati Pak Harto kita hormati Pak Habibie kita hormati Gus Dur kita hormati Ibu Megawati kita hormati Pak SBY kita hormati Pak Joko Widodo saudara-saudara 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 sekalian saudara terima kasih Prabowo 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 saudara-saudara sekalian Ustadz-ustadz kiai kita kiai-kiai kita pemimpin-pemimpin agama kita mengajarkan kita orang yang beragama orang yang bertakwa tidak boleh menjelek-jelekan orang lain tidak boleh menghina orang lain tidak boleh menfitnah orang lain tidak boleh adu domba betul saudara-saudara sekalian saya bertanya saya bertanya saudara suka lebih suka pemimpin-pemimpin rukun atau tidak pemimpin-pemimpin bekerja sama atau tidak pemimpin-pemimpin saling membantu saling membina saling mengasihi demi rakyat Indonesia jadi saudara-saudara saya katakan saya sama Mas Gibran kami dalam debat terakhir saudara saudara lihat atau tidak debat terakhir kami kami mengajak semuanya bersatu kami minta maaf kalau kami ada yang salah kalau kami ada yang kurang baik 
kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saudara-saudara, saudara-saudara, negara kita sangat-sangat kaya. Tapi sekarang tugas, tugas Prabowo Gibran, tugas tokoh-tokoh seperti Pak Sukiti Hasan, Pak Hatta Rajasa, Pak Erick Tohir, Pak Bahlil, Pak Kang Emil, Pak Rosan, semua Pak Marwan Sirait, tugas kami menjaga kekayaan itu dan dan mengelola mengelola mengatur mengurus untuk bisa dimanfaatkan untuk bisa diolah di bumi Indonesia supaya nilai tambahnya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita bertekad, kita harus berani, kita harus tidak ragu-ragu, kita mengatakan kita bertekad menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya dari usia muda, 18 tahun, saya telah taken, saya telah taken, siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, Ustadz-Ustadz saya, Kiai-Kiai saya, mengajarkan kepada saya Prabowo kau sebagai muslim sebelum kau menghabiskan nafasmu terakhir kau harus ucapkan dua kalimat syahadat dan saya sudah tiga empat kali dalam hidup saya mengucapkan dua kalimat syahadat karena seharusnya saya sudah dipanggil Tuhan tapi tapi ternyata Tuhan masih memberi Allah Subhanahu wa taala masih memberi saya nafas masih memberi saya kekuatan masih memberi saya kesehatan berarti saya harus menunaikan tugas saya untuk bangsa dan rakyat Indonesia dan dan saya saya di saat sekarang sesudah saya pertaruhkan nyawa saya puluhan tahun untuk Republik ini saya tidak rela masih melihat ada orang miskin di Indonesia saya tidak rela karena itu kami begitu mandat diberikan kepada kami begitu mandat diberikan kepada kami Langkah pertama kami, kami harus memberi makan bergizi untuk semua anak-anak Indonesia. Ada, ada yang tidak setuju, ada yang tidak setuju, ada yang nyamar sebagai nelayan. Berani beraninya lo itu, nyamar sebagai nelayan, nyamar sebagai petani, dan mengatakan kami tidak perlu makan siang gratis. Itu, itu sedang sedang diusulkan menerima piala citra. Saya. Saya malah mau usulkan 
menerima Oscar Oscar itu lumayan apa tuh dia nggak usah dia jangan jadi caleg dia harusnya jadi apa jadi apa itu bintang bintang sinetron bintang sinetron saudara-saudara sekalian saudara-saudara sekalian makan siang gratis bergizi itu akan membuat anak-anak kita kuat anak-anak kita otaknya cerdas tulang-tulangnya kuat otot-ototnya kuat dan akan tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang hebat yang bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain Saudara-saudara sekalian Saudara-saudara sekalian Sedangkan Anak yang masih di kandungan ibunya Harus kita beri makan yang baik Ibunya yang hamil Harus kita beri bantuan gizi yang baik Dan Kalau ada orang yang mengatakan itu tidak penting ya saya nggak ngerti saya nggak ngerti lagi saudara-saudara saya mau tanya saudara-saudara penting atau tidak makan untuk anak-anak kita penting atau tidak perlu atau tidak Milih apa? Milih apa? Internet gratis atau makan gratis untuk anak-anak? Saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian. Kita akan suasembada pangan. Kita tidak mau import lagi dari luar pangan untuk rakyat kita. Petani kita harus makmur. Nelayan kita harus makmur. Semua rakyat kita harus hidup dengan baik. Dengan sejahtera. Kita tidak mau jadi bangsa yang rakyatnya hanya terima upah murah, upah murah, upah minimum, upah minimum, upah minimum tidak mau lagi upah minimum Indonesia merdeka adalah rakyatnya harus hidup dengan baik itu tujuan perjuangan saya itu tujuan perjuangan Pak Jokowi itu tujuan perjuangan Gibran itu tujuan perjuangan Koalisi Indonesia Maju saudara sekalian Bagaimana? Cukup? Cukup? Waktu Waktu sudah mau maghrib Jam berapa sekarang? Udah jam 6? Jadi saya minta maaf Pak Kiai ya. Maghrib Begini, saya diejek calon presiden kok bisanya joget aja. Baik, terima kasih. Musik, penutup, joget.